We zijn hier bij het studentenhuis aan de Herenpoorten Molen Drift. Een hele mond vol. En uh, ik heb een opdracht meegenomen voor jullie. En jij mag hem voorlezen. Dat is goed. Tada! Spanning in. Het is een roffel. Echt een roffeltje inderdaad. Is dat hier? Ja. Oké, okay. beste studenten. Een van de grootste ergernissen in de stad is wel gravity. En dan bedoelen we gravity die zit waar het niet thuis hoort in jullie omgeving, binnenstad Zuid. Zo speelt dat ook. Er zijn een aantal objecten bij jullie in de buurt die wel een schoonmaakbeurt kunnen gebruiken. Graag medewerking van instanties, betrekt buurtbewoners bij jullie actie en zorgt dat de actie ook aandacht krijgt. Succes! Nou, succes! Ja. Ja, we beginnen zijn dat muurtje daar. Ja, je weet ook precies waar het over gaat. Muurtje hierachter. Uh, Wijs jullie aan? Ja. ja, klopt. En daar, daar links van ons in de staat. Er zijn ook veel over. plekken. Ja. ja, overal wel hier in de buurt. Wat vind je daar zelf maken. van? Ik heb me er zelf nog niet echt aan gestoord. Maar nee, ik kan me voorstellen dat uh, anderen dat misschien wel doen. Dat het netter zou kunnen zijn. Ja, ja dat precies. Het, uh, beter uitziet misschien. Nou, laten we eens gaan uh, praten over hoe dat kan dan. Ja, ja dat is goed. Ja, okay. goed. Hey, we, de opdracht is graffiti weghalen uit de straat, uit de met, buurt. Hoe doe je dat? Ja, met schoonmaakmiddel. <laughs> Waar gaan we dat halen? Uh, nou, bij de milieudienst of zo. Ja, ik denk dat we allemaal instanties moeten benaderen. Milieudienst en de gemeente en vragen. Er is een huiskamerteam hè? in de binnenstad. Oh ja? Ja. <laughs> en uh, zij, hebben, <coughs> zij hebben heel veel schoonmaakmiddelspul. Ja, dat is een gedeelte van de milieudienst volgens mij. Toch? Dus gaan we die bellen? Uh, ja, die gaan we bellen. Ja? Zijn er nog andere ideeën? Ik dacht uh, dat we misschien een basisschool konden benaderen. Dat die dan uh, misschien eventueel, als we dan bijvoorbeeld een, dat muurtje daar buiten schoon hebben gemaakt. Dat we dan kunnen vragen of die kinderen misschien dat willen beschilderen eventueel met hun handjes of zo. Dat, uh, dat we zeg maar iets moois maken in plaats van dat we het alleen maar schoonmaken. Dat vind ik een erg goed idee. Ja. Dan gaan ze er misschien ook minder snel overheen. Ja, klinkt ja. heel logisch. Laten een ander aspect van, uh, van de opdracht is buurtbewoners erbij betrekken. Hoe zou je buurtbewoners kunnen betrekken? Ja, ik denk dat er iets van flyers of zo, of ze gewoon langs moeten gaan om even te kijken of, of hun ons willen helpen. Of eventueel kijken wat hun in de buurt uh, willen veranderen aan dingen. Denk ik. Wat hun stoort aan graffiti. Ja, bijvoorbeeld. Of hun dat, en als ze daarbij mee willen helpen of misschien leuke ideeën hebben om dat op te lossen. Of schoon te maken of iets anders te bedenken om het uh, leuk te maken. En dan denk ik voor. You on the ball with your kid? Watch your step. You might fall trying to do what I did. Mama, mama, uh, I'm a cup close side in the middle of the club with the rubber duck. Uh, no love for the haters, the haters. We kunnen 500 euro winnen, hè? Ja, dat kunnen we nog gebruiken. We hebben een week de tijd. Dus uh, ik zou zeggen, niet te lang wachten met instanties bellen nee. en uh, gewoon meteen gewoon gaan. gaan. Oké. Okay. Nou, succes. Volgens mij uh, wordt het wel wat. Ja, ja, ja wel klinkt wel leuk. leuk. Ja, ja, leuk. klinkt als een feestje. Ziet het goed uit van een afstand? We hebben elk studentenhuis een spaarlamp gegeven. 
Is dat nou echt, werkt dat echt? Of is, is het een beetje t- een trend? Nee, een spaarlamp dat uh, helpt sowieso. Het, uh, je hebt steeds betere spaarlampen ook. Uh, die gewoon steeds meer het licht geven van een normale gloeilamp ook geeft. Alleen ja, het bespaart gewoon toch een boel energie. Vaak heb je het in een jaar uh, terugverdiend. Jij bent van de Milieufederatie. Ja. Wat, wat doen jullie? Nou, de Milieufederatie zet zich eigenlijk in voor natuur, milieu en landschap in heel de provincie Groningen. En we zijn eigenlijk de spin in het web voor 40, ongeveer 40 organisaties die bij ons aangesloten zijn. Zoals bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld de natuurmonumenten, een, uh, de IVN afdelingen, het Groninger Landschap, uh, KNV, uh, Vlinders Jullie Stichting. zitten in het uh, Natuurmuseum, ja. doen jullie daar ook projecten? Daar doen we ook wel uh, projecten mee. We zijn nu bijvoorbeeld aan het kijken hoe kunnen wij dit gebouw uh, energie neutraal maken. Dus okay, uh, dat, dat is ook in het kader van de energiebesparing. En heb je nog andere tips? Nou, je kan natuurlijk, je ziet steeds meer, hè, je tv niet op stand-by zetten, je koffiezetter uitzetten op het moment dat je hem niet gebruikt, de lampen uitzetten als je de kamer uitgaat. Ik, ik hamer er eigenlijk ook altijd een beetje op uh, ecologisch eten. <laughs> Lijkt me ook. Uh, zijn jullie daar ook mee bezig? Of? Ja, we hebben biologische catering is een project dat we een aantal jaren hebben gedaan. Daar zijn we nu uh, niet meer mee bezig, maar dat ging over hoe kunnen uh, mensen biologisch eten krijgen in uh, de bedrijfskantine bijvoorbeeld. Het is toch niet alleen de spaarlamp en... Of alleen dit, alleen dat? Nee, het zijn heel veel Al die maatregelen dingen samen. Die, die samenkomen en die dus zorgen dat het uiteindelijk minder energie gebruikt ja. wordt. Ja. Je bent zelf ook student geweest? Ja. Was je toen ook al milieubewust? Mm, nee, ik, was, ik bedoel, ik wist, deed wel mijn lampen uit en zo, maar ik was er niet zo mee bezig als dat ik het uh, nu ben. Je hoort hem ook je steeds doet. meer hè, tegenwoordig ja. te over. En het is je baan. Dus we werken inmiddels ook, dus je leert er ook steeds meer van. En dat is het natuurlijk wel, je moet, je moet het weten, mensen moeten erover leren en ja, dat gebeurt gewoon steeds meer. Naomi, volgens mij maak jij er een kunstwerk van, of niet? Ja, alle kleine details moeten ook ingevuld worden. Hè? Nou, we zijn uh, aan het, uh, lekker aan het kliederen hier met verf, zoals je ziet. En uh, de kinderen die hebben er geloof ik wel lol in. Hey!
Empathie is een beetje het thema. Hè? Weghalen. Kinderen brengen het min of meer op met hun handjes. En hier, dit hebben jullie geregeld, of niet? Ja. Vertel. Nou, wij hebben het geregeld omdat we zeg maar... Het graffiti in de stad is er toch. En wij dachten van, nou, dat ze het luchthaal kunnen opbrengen. En uh, dan symbolisch voor het weghalen dat het er toch weer ergens luchthaal op kan. Zijn er legale plekken in Groningen? Of uh, nou, moeten ze dat hebben... zelf vinden? Hoe hebben jullie dat geregeld? Wij hebben er nu twee geregeld in principe. De Vismarkt en bij Christine de Tuc. Okay. Ja, die schotten blijven meer dan een jaar staan. En wij vonden het een leuk idee dat we daar dan um, toestemming voor kregen om daar graffiti op te doen. En de aannemer, de projectleider en de winkels eromheen hebben toestemming gegeven. Om, um, ja, omdat we daar een kunstwerk op mochten maken door jongens die het op andere plekken niet meer mogen. Het ziet er goed uit. Ja, ja. zeker. Ik vond die muur met die handjes ook heel erg tof. Ja. ja, de kinderen ja, vinden het ook leuk. Ja. ja, heel leuk. De gaal spuiten, dat kan wel. Zij regelt het. <laughs> Het is uh, het eind van de dag en ik heb hem weer bij me. Jullie ko komen er niet aan. Nee. We zijn allemaal moe, maar we gaan even door. Uh, aan jou om hem ja. in te draaien. Dank je. En uh, misschien kunnen jullie ondertussen even vertellen wat er allemaal in huis nog meer... Nou, we hebben gescheiden afval. Onze apparatuur is allemaal AA zuinig. Verbruikt dus weinig energie. Verbruikt dus weinig energie. We zetten de thermostaat altijd uit. Ja, we hebben ja. op elke verwarming thermostaatknoppen. We... we zetten onze televisie uit, niet op stand-by laten staan. En uh, uh, onze computer zetten we helemaal uit. We hebben al gezegd dat we alles gingen scheiden. Ja, ja maar dat echt. Oké, okay, elke is er ook weer bij. Ja. <laughs> hij, hij doet het. Ja. Hij doet het gelijk aan. Oké, okay, wauw. Maar als het licht... Maar dat moet nu natuurlijk uit, want het is nog licht. Oh ja, en, uh, ik, nee, nee, ik probeer voornamelijk biologisch uh, te eten. Niet altijd natuurlijk, want we moeten ook een beetje op je portemonnee letten. Maar zo uh, waar het uitkomt. Uh. Ik vind de groene sector zeg maar, belangrijk om het in stand te houden. En ik ben niet zozeer super macrobiotisch of veganistisch. Maar ik probeer gewoon er een beetje aan te denken en ik eet geen vlees. Ja, dank jullie wel. Het was een... Uh... Super drukke dag met ja. allerlei activiteiten. Ja. Maar wel heel leuk. Ja, ja. ja. Heel leuk. Dat was echt heel leuk. leuk. Ja. Goed we zo. zo meteen maar even de troep opruimen, denk ik. <laughs> Alles weer wit verven. <laughs> nee, we hebben een hoop gedaan, maar allemaal alleen maar leuke dingen. Ja. Ja.